Well, welcome. Uh, I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, uh, back uh, to the White House. And uh, Mr. Prime Minister, uh, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप आपके साथ व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं आगे सुदृढ़ हो जाएं। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied almost every day by an Indian American. जब मैंने माने प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप प्रधान उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। Vice President's mother was uh, from India, a scientist and a remarkable woman. माँ उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As uh, as I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that uh, the U.S.-India relationship uh, uh, can help us uh, solve an awful lot of global challenges. And as you know, Mr. Prime Minister, the relationship between India and America can help us solve a lot of global challenges. In fact, back in 2006, uh, I set that hope out. In fact, back in 2006, I set that hope out. Where I said that by 2020, when I was vice president, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world with one another. और दरअसल मैंने तो 2006 में ही बात की थी जब मैं उप राष्ट्रपति था मैंने उसी समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो हैं वो सबसे ज़्यादा करीबी देश होंगे. Maybe I shouldn't. These are not part of my prepared remarks, but um, when I uh, was in Mumbai as Vice President. I finished meeting with the, the equivalent of the Chamber of Commerce. And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said I I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name in in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1970 की बात है उस समय जब मेरी उस समय पर मेरी जब कहा था मुझे उठानी थी उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने एक खत भेजा था उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आखिरी नाम बाइडेन है और वो भारत से थे एंड आई आई सेड दैट आई नेवर इज एबल टू फॉलो अप वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग अवे एंड द इंडियन प्रेस सेड सम ऑफ स्पोक्स अप यू हैव फाइव बाइडेंस in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर पांच लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although I've never, we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. I shouldn't be so casual with you all. I hope you understand the humor here. But and the end result was that I he apparently stayed and married an Indian woman, and I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनब चारित रूप में कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको ढूंढ नहीं पाया इस तक तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज़्यादा मजबूत होना है, और ज़्यादा करीब होना है, और एक दूसरे के साथ रहना है। 
And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter uh, in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we faced together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our our own Quad partners. आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम लपट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें कोर्स आर पार्टनरशिप इज मोर देन जस्ट व्हाट वी डू इट्स अबाउट हु वी आर इट्स रूट इन आवर शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज आवर जॉइंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी and it's about family ties, including four million, four million Indian Americans who make the United States stronger every single day. Our partnership is our partnership. It's more than that. We know who we are and we want to make it a vivid thing. It's our partnership with our family. Because four million, yes, four million Bharati people who are here who make us more strong and more strong. And as the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. And thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि बनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे अहिंसा लोगों के साथ सहिष्णु सहिष्णुता और आदर ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इनकी जरूरत है और प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आगे धन्यवाद राष्ट्रपति जी सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारत के डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर प्रेसिडेंट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वेरी वॉम वेलकम फुल ऑफ फ्रेंडशिप नॉट ओनली टू मी बट टू माई डेलीगेशन 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं इनिशिएटिव ले रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूँ Uh, Mr. President, in uh, 2016 and even before that, in 2014, uh, we had an opportunity to have uh, discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had uh, laid out your vision for uh, the relations between India and the United States. And you had enunciated that in great detail. And really, that was a vision that was inspirational. And today, uh, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के साथ में उनका बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए ऐसे। आपको कुछ काम आए। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव टॉक्ड टुडे स्पोकन इन डिटेल अबाउट द बर्डन, द बाइडेन सरनेम इन इंडिया, एंड इन फैक्ट यू हैव मेंशन दैट टू मी अर्लियर टू, 
Well, after uh, you mentioned it to me, I uh, hunted for uh, documents. And today, I have brought along uh, some documents. <laughs> maybe uh, we'll be able to take this matter forward. And maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. <laughs> <laughs> Excellency, आज की हमारी ये bilateral समीच, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये दशक 21वीं सताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरे दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसपोर्टमेटिव ये कालखंड रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है मिस्टर प्रेसिडेंट आई फर्मली बिलीव दैट इन आर समिट टॉक्स एंड समिट मीटिंग टुडे व्हाट आई सी इज दैट दिस इज the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that uh, when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for uh, uh, the Indo-US uh, relations to uh, expand. And uh, for all uh, democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that uh, very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं हम कमिटेड हैं वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा And uh, this is when I see that uh, this transformative uh, uh, period is in Indo-US relations. And when I talk about uh, traditions, I'm talking about uh, democratic traditions, democratic values, traditions to which uh, both our countries are uh, committed. And I find that importance uh, of uh, these traditions uh, will only increase further. <laughs> आपने उल्लेख किया चार मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है पीपल टू पीपल ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है Uh, in a similar vein, uh, Mr. President, you mentioned uh, the more than uh, 4 million uh, Indian Americans who are uh, participating in the uh, journey, uh, the journey of uh, progress uh, of uh, America. And uh, when I uh, look at the importance uh, of uh, this decade and the role that is going to be played by uh, this talent of uh, the Indian Americans, I find that this people-to-people -people, uh, talent will play a greater role, and uh, Indian talent will be a full partner uh, in uh, this relationship. And I will I see that your contribution uh, is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज़्यादा driving force बन रही है technology. इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा मिस्टर प्रेसिडेंट इन सिमिलर लाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द वर्ल्ड टुडे वुड बी दैट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी for the service and uh, for the use of uh, humanity. And I find that opportunities for this are going to be uh, tremendous. Usi prakar se, Bharat aur America ke beech, trade ka apna mahatwa hai. Aur is dasak mein, trade ke kshetra mein bhi, 
हम एक दूसरे को काफ़ी पूरक हो सकते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो अमेरिका पास है जो भारत को ज़रूरत है बहुत सी चीज़ें भारत के पास हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा Uh, similarly, uh, Mr. President, between uh, India and the United States, uh, trade will continue uh, to assume importance, and uh, we find that uh, the trade between our two com countries are actually complementary. Uh, there are things that you have, and there are things that we have, and then we, in fact, complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be uh, uh, tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लानट को हमने सुकृत करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए दे ट्रस्टीजिक का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है मिस्टर प्रेसिडेंट यू जस्ट मेंशनड दैट ऑन द सेकेंड ऑफ अक्टूबर वी विल बी सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी and mahatma gandhi always used to talk about the principle of trusteeship trusteeship of the uh, of the planet and this decade uh, mr president from that point of view is also going to be important as uh, this entire principle of trusteeship uh, it means that the planet that we have we have to bequeath it uh, uh, to the following uh, generations and this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally but also between uh, the relations uh, between india and the united states and it is these ideals that uh, mahatma gandhi espoused where uh, he talked about trusteeship of the planet and where the responsibility of uh, global citizens is only going to go up aur rashtrapati ji jaise kuch vishayon ka aapne ullekh kiya ye sare vishay bahut hi mahatvapurna hai bharat ke liye bhi mahatvapurna hai aur aapne padbhar sambhalne ke baad chahe कोविड हो क्लाइमेट हो या कॉर्ड हो हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी ये जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं मुझे तो विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी मिस्टर प्रेसिडेंट यू मैं वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यू हैव टेकन वेरी यूनिक इनिशिएटिव्स वेदर दैट बी कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट चेंज और इवन क्वाड and uh, in the days uh, uh, after that after taking this initiative you have made and deployed great efforts to uh, bring them uh, to implement uh, your vision uh, and also uh, today we have uh, this opportunity to discuss all these issues in great detail uh, how uh, and after the, our discussions we will uh, look towards how we can work further together not only for our respective countries but for the entire world how we can take positive action and i am uh, quite uh, uh, i am absolutely uh, convinced that under your leadership whatever we do it will be extremely relevant for the entire world rashtrapati ji main fir se ek baar aapka bahut bahut dhanyawad karta hu is garm joshi bhare swagat ke liye once again mr president let me thank you uh, profusely for this this very warm welcome thank you thank you Thank you everyone. Uh, Mr. Thank you.